بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتون حضرات اختر عباس کا سلام پہنچے تاریخ بغداد ایک بڑی کمال کتاب ہے اس میں حشیم بن بشیر کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ یہ صاحب اصل میں تو بخارا کے تھے لیکن علم کے شوق میں بغداد آ کے مقیم ہو گئے اور پھر یہاں انہوں نے علم کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیا ان کے جو باپ تھے وہ باورچی تھے اور بڑی دیگے پکاتے تھے لوگوں کے کھانے پکاتے تھے پر ان کو اپنے آبائی کام سے زیادہ علم کا شوق تھا تو یہ اس عہد میں ایک بڑے استاد تھے شاندار استاد جن کی لوگ بڑی تعریف کرتے تھے قاضی ابو شیبہ یہ بغداد کے بڑے معروف استاد تھے ان کا درس معروف تھا وہاں بچے آتے تھے بڑے آتے تھے آ کے ان سے باتیں سنتے تھے تو ہیشم صاحب وہاں چلے جاتے اور جا کے ان کا درس سنتے ان کے ابا کو یہ بات بہت ناپسند تھی کئی دفعہ انہوں نے ڈانٹا اچھا ہوا یہ کہ ہشیم صاحب چونکہ وہاں ریگولر جاتے تھے اور سوالات بھی کرتے اس علم کو سنتے بھی اس کو اپنے من میں جمع بھی کرتے اچھا طالب علم ہو تو استاد کی نگاہ میں آ جاتا ہے ہوا یہ کہ وہ ایک دفعہ بیمار ہوئے تو کئی دن درس میں نہیں پہنچے قاضی صاحب نے اپنے باقی شاگردوں سے پوچھا کہ وہ بچہ بڑے دنوں سے نہیں آ رہا جو بڑا ذہین تھا بڑا سمجھدار تھا تو بتانے والوں نے بتایا کہ وہ بیمار ہے تو قاضی صاحب نے کہا ایسے اچھے بچے کی تو تیمارداری کے لیے جانا چاہیے تو کل چلیں گے جب وہ اٹھے اعتمارداری کے لیے تو ان کے کئی اصحاب کئی شاگرد ان کے ساتھ ہو لیے اور یہ سبھی بشیر باورچی کے گھر پہنچے پہنچ کے انہوں نے حشیم کا حال چال پوچھا تیمارداری کی دعا دی پھر وہاں سے واپس آ گئے جب وہ واپس جا رہے تھے تو بشیر باورچی کی آنکھیں زار و قطار آنسوں سے لبریز اور اس نے روتے ہوئے کہا کہ میں نے کب سوچا تھا اس صحت کا اتنا بڑا عالم اس صحت کا اتنا بڑا استاد علم کا مرکز دانائی کا مرکز میرے گھر آئے ایک باورچی کے گھر یہ تو خدا نے میرے بیٹے کے دل میں اگر علم کی محبت نہ ڈالی ہوتی تو اتنے بڑے علم کے سورج نے میرے گھر میں کہاں آ کے طلوع ہونا تھا خاتون حضرات یہ جو علم کا سورج کسی کے گھر میں جا کے طلوع ہوتا ہے یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے تاریخ بدل جاتی ہے ملک فنا ہو جاتے ہیں پر لوگوں کے نام زندہ رہتے ہیں مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے ایک فلم آئی تھی لائن آف دا ڈیزرٹ یہ لیبیا میں عمر مختار کے بارے میں تھی ہی واز سیونٹی ایئرز اولڈ ٹیچر اور یہ اس صحت کا جو بہت بڑا ڈکٹیٹر تھا میسولینی ان کے خلاف انہوں نے اپنی قوم کی قیادت کی اور ایک استاد کیا ہوتا ہے بے دست و پا اور نہ اس کے پاس کوئی اسلحہ لیکن اس قوت اور اعتماد اور اعتبار کے نتیجے میں پوری قوم ان کے ساتھ ہوئی اور انہوں نے اس ڈکٹیٹر کا اور اس کی بڑی مضبوط فوجوں کا مقابلہ کیا اس فلم کے جو آخری سین تھے وہ مجھے آج تک نہیں بھولے کہ جب میسولینی ان کو پکڑ لیتا ہے اور ان کے سامنے لے جایا جاتا ہے تو وہاں اس کو گفتگو کے دوران وہ کہا کہتے ہیں کہ یو آر دا لائن آف دا ڈیزرٹ اور چونکہ اس سے وہ خوفزدہ تھے اب انہیں لگتا تھا کہ اس کے بعد یہ جد و جہد رک جائے گی پر وہ استاد کیا جو اپنی تعلیم کو آگے نہ پہنچائے اور اس کو روک دے جس لمحے لیبیا کے پورے لوگ ڈیزرٹ میں تھے اور تاریں تھیں اور وہاں لوگ قید تھے اور رو رہے تھے اور ان کے بالکل سامنے عمر مختار کو پھانسی کے تختے پہ پھانسی گاہ میں کھڑا کیا گیا اور جب ان کے گلے میں پھانسی کا وہ پھندہ ڈال کے کھینچنے والے تھے تو ایک بچہ ان تاروں کے نیچے سے وہاں آیا اور عمر مختار نے اپنی اینک اتاری اور وہاں اس بچے کو تھما دی اور وہ بچہ چھوٹا سا بچہ تھا اس نے اینک اپنی آنکھوں پہ لگا لی وہ جو علم کا چشمہ تھا وہ آگے چل پڑا یہ ایک سمبولک میسج تھا ابھی آج کے عہد میں ہم نے دیکھا کہ جموں کشمیر اور خاص طور پہ جو مقبوضہ وادی ہے وہاں سید علی گیلانی کا جتنا نام ہے وہ بھی ستر سال کا بوڑا ہے لیکن وہ کشمیر کا شعر ہے لوگ اس سے اتنی محبت کرتے ہیں ہم نے ان کو کبھی دیکھا نہیں ہے پر لوگ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں وہ بولتے ہیں تو محبت بولتے ہیں وہ بولتے ہیں تو شعر کی طرح گرجتے ہیں اور انہوں نے کشمیر کے بچوں کو عورتوں کو نوجوانوں کو اپنے ساتھ یوں ملایا کہ ان کے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں اگر وہ کبھی بیمار ہوتے ہیں تو ان کے لیے ڈھیروں ہاتھ اٹھتے ہیں پچھلے دنوں سری نگر سے ایک صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ میں سید علی گلانی صاحب کے ادارے جو پبلشنگ کا ادارہ ہے اس کا سربراہ ہوں اور ہم چاہتے ہیں کہ 
آپ کی جو کتاب ہے اداب زندگی کے اس کو شائع کریں تو یقین مانیے وہ لمحہ بہت خوشی کا تھا میں نے اپنے رب کے سامنے یوں شکرانے کے ہاتھ جوڑے اور سوچا کہ یہ جو محبت ہے یہ جو تعلق ہے یہ سرحدوں کے پار کیسے جاتا ہے یہ لوگوں کے دلوں پہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے اس کی تاثیر شاید بندے کے اپنے بس میں نہیں ہوتی یہ رب ہے جو اس محبت کو آگے سے آگے پہنچاتا ہے میں خوش بخت ہوں اس لحاظ سے کہ مجھے فلسطین میں خاص طور پہ غزہ جانے کا موقع ملا وہاں کئی دن رہنے کا موقع ملا وہاں کی جو آزاد قوم ہے اور خاص طور پہ جو وہاں اس وقت حکومت ہے حماس کی یہ کسی نسلی بنیاد پہ نہیں ہے یہ عرب قومیت کی بنیاد پہ بھی نہیں ہے یہ خطے کی محبت کی بنیاد پہ بھی نہیں ہے اس کا پورا تعلق ایک استاد سے جڑا ہے شیخ احمد یاسین ان کا نام تھا اور یہ وہ تھے جو مصر کے ایک اور استاد حسن البنا سے جڑے ہوئے تھے وہ ان سے محبت کرتے تھے مصر کو تو آپ جانتے ہیں نا جہاں حسن البنا کے بعد سید قطب تھے محمد قطب تھے اور یہ سب لوگ استاد تھے اور ان کی تحریریں ان کی باتیں ساٹھ ستر سال سے لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں ان کو جگائے رکھتی ہیں اور ان کے ایمان کی شمع کو مرجھانے نہیں دیتی نہ ان کی شمع کو بجھنے دیتی ہیں تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ مجھے سعادت ملی غزہ میں اس قبرستان جانے کی اور میں وہاں جا کے شیخ احمد یاسین کی قبر ڈھونڈتا رہا اس لیے کہ میں نے کسی بوڑھے استاد کے لیے اتنی محبت لوگوں کی باتوں میں اور لوگوں کی نگاہوں میں کبھی نہیں دیکھی جتنی وہاں دیکھی تھی اور آپ کو حیرت ہوگی کہ شیخ احمد یاسین جب جوان تھے تو استاد تھے پھر جیسے جیسے اور وہ لوگوں کو انسپائر کرتے تھے ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے ان کو اپنے ہمت ان کی جتاتے تھے اور ان کو آزادی کے لیے اکساتے تھے ان کو ٹریننگ بھی دیتے تھے ایک ٹریننگ کے دوران جب وہ انہوں نے قلب بازی کھائی تو اس زور سے نیچے گرے کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی اور مہرے وہاں سے دائیں بائیں ہو گئے اس کے بعد وہ ساری عمر اٹھ نہیں سکے نہ اپنے وزن پہ کھڑے ہو سکے اصولاً تو انہیں آزادی کی جنگ چھوڑ دینی چاہیے تھی اور موت کا انتظار کرنا چاہیے تھا پر وہ استاد کیا جس کے من میں امید اور یقین کا جو دیا ہے وہ بھامر کی طرح نہ جلے اس مزوری کے بعد انہوں نے اس تحریک کو زیادہ منظم کیا زیادہ لوگوں کے اندر ایمان کی شمع روشن کی اور غزہ کے اس قبرستان میں جب ان کی قبر ڈھونڈ کے میں وہاں کھڑا فاتحہ پڑھ رہا تھا اور میرے ساتھ میرے بہت پیارے دوست اور پاکستان کے نامور سرجن ڈاکٹر انتظار بٹ تھے تو لٹرلی ہم نے اس بابے کے لیے اس استاد کے لیے آنسو بہائے جس کو ہم جانتے بھی نہیں تھے پر ہم نے اس کے لیے لوگوں کی آنکھوں کو نم دیکھا ہم نے اس کے لیے لوگوں کے لبوں پہ دعائیں دیکھیں اور ہم نے اس بابے کی جلائی ہوئی شمع کی وجہ سے ہم ماس کو آزاد ایک مملکت کی سربراہی کرتے دیکھا ورنہ غزہ اور جو دوسرا کنارہ ہے جتنے فلسطین کے علاقے ہیں یہ ایک غلامی میں ہی تھے اور یاسر الفاظ صاحب جو ان کی الفتح جو ہوتی تھی یہ بھی ایک عرب قومیت کے نام پہ ہوتے تھے اسلام کے نام پہ نہیں ہوتے تھے کبھی ہمیں لگتا تھا کہ وہ رشیا کی گود میں ہیں پھر ایک زمانے میں ان کی اہلیہ غالب سوہا ان کا نام تھا وہ فرانس سے آئیں ان کے ساتھ رہیں یہودی تھیں پھر بعد میں کبھی پتہ نہیں چلا وہ کہاں گئیں وہ خود بھی فوت ہوئے وہ خاندان کہاں گیا لیکن احمد یاسین تو برسر زمین تھا تو بھی زندہ تھا زیر زمین گیا تو بھی زندہ ہے وہ سارے لوگ وہ لڑکے یا بوڑھے لوگ جو استاد ہیں اور پاکستان میں ہیں یا دنیا کے کسی بھی خطے میں خاتین و حضرات آپ وہ خوش بخت لوگ ہیں جو استاد ہونے کی لڑی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں اگر تو آپ کو لوگ بعد میں اس طور پہ یاد رکھیں کہ آپ کی قبر پہ دور دیسوں سے آئے ہوئے لوگ بھی آپ کی قبر ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچیں تو کچھ ایسا کارنامہ تو ضرور سر انجام دیا ہونا چاہیے کہ آپ کے اپنے شاگرد بھی کبھی اپنی جابوں سے کبھی اپنے کاروبار سے واپس اپنے گاؤں میں اپنے علاقے میں اپنے گرام میں آئیں تو اپنے گھروں میں جانے کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں یہ بھی چاہ ہو کہ اپنے استاد کی قبر پہ جانا ہے چونکہ آپ نے ان کی انگلیوں کو صرف حرف لکھنا یا لفظ لکھنا نہیں سکھایا تھا آپ نے ان کی زندگی کی جو رخ تھا وہ پورا موڑ دیا تھا آپ نے ان کے اندر ایمان کی شمع روشن کی تھی 
آپ نے ان کو بہتر انسان بننے پہ اکسایا اور وہ رستہ دکھایا تھا چونکہ عام جو استاد ہیں جو صرف نوکری کرتے ہیں کتابیں پڑھا دیتے ہیں لفظ سکھا دیتے ہیں یہ تو مر جاتے ہیں تو واقعتاً مر جاتے ہیں پر وہ جو زندگی کی جوت جگاتے ہیں وہ جو آنکھوں کی امید کو روشن رکھتے ہیں وہ جو بہتر انسان ہونا بتاتے ہیں وہ جو رشتوں سے جوڑتے ہیں وہ جو آپ کو مشکل حالات میں بھی کمزوری کے ساتھ گرنے سے بچاتے ہیں وہ جو آپ کو زندہ رہنا شیروں کی طرح وہ جو رخ موڑنا سکھاتے ہیں وہ جو تاریخ اور جغرافیہ دونوں آپ کے ہاتھوں میں مڑنے کے لیے آپ کو اتنا تیار کر دیتے ہیں تو آپ کے اپنے بس میں ہے آپ کسی گاؤں میں ہو کسی شہر میں ہو کسی اسکول میں ہو کسی تعلیمی ادارے میں ہو یا کسی بڑی یونیورسٹی میں اور سچ میں نے میں تو ایک ماں کو بھی استاد ہی سمجھتا ہوں ایک باپ کو بھی استاد ہی مانتا ہوں پر اگر آپ اپنے آپ کو اس درجے اور اس پیڈسٹل پہ کھڑے محسوس کریں تو یقین مانیے ایک دم سے آپ کا درجہ مرتبہ اور فضیلت بڑھ جائے گی اور آپ بھی کہیں لوگوں کی یادوں میں اور آنے والے برسوں میں لوگوں کی دعاؤں میں آ جاؤ گے اور اگر ہم اور آپ یہ نہیں کرتے تو ظاہر ہے انسانوں کو مٹتے تہذیبوں کو مٹتے اور لوگوں کو مرتے تو کوئی دیر نہیں لگتی پر وہ مرنا کسی کام کا نہیں ہے جس کے بعد میں کوئی یاد بھی کرنے والا نہ ہو اختر عباس کو اجازت دیجیے السلام علیکم و اللہ